Assalamualaikum. I'm Mirza Zuhir Big, and uh, I'm going to explain the law of independent assortment. Question is, what is law of independent assortment? There was two laws uh, that was presented by the Gregor Mendel. The first law name is the law of segregation, and second law is the law of independent assortment. So, what do you know about uh, law of uh, independent assortment? Law of independent assortment states that uh, when two coexisting pair of allele come into the same cross, they come into the same cross, their alleles are assorted independently from each other during the gamete formation by meiosis. And each gamete receive half of them is called as the law of independent assortment. What does it mean? It means that when two pairs of alleles, uh, pair of alleles which come in one cross, and uh, when they come in cross, they are separate independently assorted, they are separated from each other. And when the gamete formation happens, then every gamete is half of them, meaning half trade receives half trade. Or this is known as the law of independent assortment. What is the principle of this law? The principle when a homologous chromosome line up during the metaphase one and then segregate, the behavior of one pair of chromosome does not affect the behavior of another chromosome. Then the homologous chromosomes are in this whole process when the metaphase plate can the range of chromosomes are homologous chromosomes. So they are segregated. They are segregated. They are separated from each other. Or one pair of chromosome hai, uska dusra pair of chromosome ke upar koi bhi effect nahi hota. Is behavior ko hum naam dete hai, law of independent assortment. Law of independent assortment jo hai, like uh, isko hum kehte hai ki iske andar hum dihybrid cross ko explain kehte hai. Mendel ne dihybrid cross uh, uh, ek aise cross ko bola ke jo जिसके अंदर two pairs of genes हों और plus two traits हों ये दो traits इकट्ठे लेने जैसे कि law of segregation में single trait था single pair of genes था लेकिन इसके अंदर two pair of genes जो है वो लिए जाते हैं Drosophila melanogaster is the best example of this law of human assortment uh, the uh, इसमें wild type wings and uh, wild eyes uh, and the eyes the uh, wild eyes that are the red and the second character second trait is the vestigial wings and CPI. CPI stands for the dark brown eyes. So these are two basically uh, trade the trait was eye color and the other trait was wing shape. Uh, wing shape mein wild type of wings and vestigial wings se, jabke, uh, eye color was red eye thi, or plus uske dark brown yani CPI eye was in the eye. This was a dihybrid cross. Tha. Kya kya gaya? Ye dekhye, ये एक ड्रोसोफिला है और ये सेकंड ड्रोसोफिला है इनको आपस में क्रॉस करवाया इनको क्रॉस करवाने का जब क्रॉस करवाया गया तो देन रिजल्ट क्या आया कि इस 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 क्रॉस के दौरान जो है फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंटल जनरेशन के गैमेट्स बनेंगे इन गैमेट्स फॉर्मेशन में एक जो है वो एक तरफ से लाइक जो राउंड जिस ड्रोसोफिला का राउंड विंग से या आप कह सकते हो कि वाइल्ड टाइप विंग से वो उसके लिए सिंबल जो है वीजी प्लस वीजी प्लस और जो आइस कलर थी वो रेड थी इस वजह से वो एसी प्लस एसी प्लस जबकि जो वेस्टिजियल आई वेस्टिजियल विंग्स और वेस्टिजियल करैक्टर रखने वाली जो ड्रॉसोफिला थी म्यूटेंट ड्रॉसोफिला कि जिसके अंदर विंग्स जो थे वो वेस्टिजियल थे और आइस कलर सीपिया था डार्क ब्राउन कलर था उसके लिए जो जीनोटिपिक एक्सप्रेशन है फॉर द विंग्स दैट इज अ वीजी एंड वीजी जबकि आई कलर के लिए एससी एससी so जब इन दोनों के जब एक ही cross में आते हैं तो ये pair of traits हैं तो then gamete formation के दौरान half of them जो है वो receive करते हैं हर gamete like इस तरफ से vg plus and sc plus और इस तरफ से जो है vg and sc जब ये दोनों cross करते हैं तो ये इसका resultant जो आता है वो genotype उसकी vg plus vg और sc plus sc जबकि उसके eye color जो था वो red ही था और जो wing shape थी वो वो प्रॉपर थी यानी वाइल्ड टाइप थी। डेट शोस द द वाइल्ड टाइप विंग्स एंड रेड कलर आईज आर द डोमिनेंट ट्रेड्स डेट आर एक्सप्रेस इन दिस एफ वन जेनरेशन दैट इज़ द फर्स्ट फिलियल जेनरेशन। फर्स्ट फिलियल जेनरेशन जो है उसके अंदर ये करैक्टर शो होना जितने भी ड्रॉसोफिला थी सभी के अंदर आई को F1 से क्रॉस करवाया, डेट मीन कि जो रिजल्टेंट प्रोजेनी आई, इनके मेल को इनी की फीमेल से क्रॉस करवाया। जब F1 जेनरेशन को F1 से क्रॉस करवाया, तो उस दौरान डिफरेंट गैमेट्स बने, लाइक यू कैन सी हेयर, 
फॉर एग्जाम्पल एक तरफ मेल के गैमेट्स हैं वी जी प्लस एस सी प्लस फर्स्ट गैमेट फर्स्ट फॉर्म सेकेंड जो है वी जी प्लस एस सी थर्ड जो है वी जी एस सी प्लस एंड द फोर्थ काइंड ऑफ फॉर्म इज द वी जी एस सी और ऑन द अदर हैंड द फीमेल वी जी प्लस एस सी प्लस द सेकेंड वन इज द वी जी प्लस एस सी द थर्ड वन इज वी जी एस सी प्लस एंड द फोर्थ वन इज द वी जी एस सी सो देन बोथ ऑफ दीज आर मेट विद ईच अदर फॉर एग्जाम्पल दे गिव द सिक्स टोटल सिक्सटीन डिफरेंट फीनो टाइप्स एंड डिफरेंट जीनो टाइप्स तो ये जो है सिक्सटीन यहाँ पर डिफरेंट जो है वो इसकी रिजल्टेंट आए ये सिक्सटीन जीनो टाइप्स यहाँ पर शो हुई और इसकी ये कैसे आई ये अभी हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज द वी जी प्लस एंड वी जी प्लस दे आर रिफ्यूज विद इच अदर फर्स्ट वन वी जी प्लस वी जी प्लस दैन एस सी प्लस एंड एस सी प्लस सो दिस वन इज द द फर्स्ट वन Uh, the first uh, resultant offspring of this F2 generation is the uh, red-eyed and uh, red-eyed with the Y-type wings. The second one is the VG plus VG plus SC plus and SC. So this one is again uh, the round the round shape uh, have the round shape wings, or you can say that uh, the resultant phenotype of this uh, second uh, offspring is the uh, Y-type uh, wings and uh, red colored eyes the third one is the vg plus vg and sc plus uh, sc plus so this one is again uh, the character vg plus and vg heterozygous state so as you know according to law of independent assortment jo vg plus and vg jo hai usme vg plus jo ke wild type wings ke liye wo dominate karti hai uh, us uh, uh, recessive the uh, shrivel jo wings hai unke upar so that's why wild type wings and again red colored eyes VG plus VG and SC plus SC again wild type uh, wings and red color eyes. The second one, uh, the second is the cross. That is the cross between uh, this second kind of uh, uh, you can say that second kind of uh, eggs with the all the four kinds of sperms produced in case of a male. So this one is the VG plus VG plus and SC plus and SC. So this is the again red color uh, eyes and uh, wild type wings. then again vg plus vg plus sc and sc sc and sc that mean it doesn't mean it doesn't shows the uh, red color eyes it shows a sepia color eyes because this is a recessive trait it always express in the homo homozygous recessive sc sc this is a homozygous recessive trait so uh, alleles so uh, according to this the, these are the uh, wild type they have, they have the wild type wings and uh, sepia colored eyes then again the vg plus vg and sc plus sc this one again shows the wild type uh, wings and uh, red colored eyes again vg plus vg and sc sc again uh, the second kind of uh, wild type wings and uh, sepia colored eyes ek ye sepia colored eye hai aur ek sepia colored eyes hai wo yahan par hai to ye do ab sepia colored eyes hain isse pehle jitni bhi thi wo red colored eyes thi then uh, the third kind of uh, egg that fuses with the Uh, four different kind of sperms. This is the VG SC plus, the VG plus VG VG and SC plus SC plus. Again, wild type wings and uh, red colored eyes. Again, VG plus VG SC plus SC. Wild type wings and uh, and red colored eyes. VG and VG SC plus and SC plus. That means the it shows that the VG and VG. So this is the homozygous recessive uh, trait uh, of uh, of this character uh, or the allele these are the homozygous recessive alleles and uh, according to this when two uh, homozygous recessive alleles express in the next generation it uh, gives the uh, it gives the mutant kind of uh, wings so mutant wings with the red color eyes again vg vg sc plus sc plus second kind of uh, uh, mutant uh, wings and uh, uh, again the red color eyes the last kind of uh, female egg That there is a VG and SC when it cross with the first kind of sperm of the male, the VG plus VG and SC plus SC. So this shows that this is the the resultant of this is uh, you can say that this one is about uh, the red wild type wings and red colored eyes. Again VG plus VG, SC and SC, sepia colored eyes and uh, uh, wild type wings. The third one is the VG VG. sc plus sc red colored eyes but uh, uh, mutant wings last one is the vg vg 
and S E S E. It shows the last trait uh, that that is here. It shows that this one is the only. Uh, this one is the only Drosophila that uh, is uh, that have the mutant kind of wings and uh, with the uh, sepia color eyes. So it's uh, the ratio of the uh, F2 generation uh, in the in law of independent assortment is uh, 9 ratio, 3 ratio, 3 ratio, 1. So you can see here uh, what are the characteristics of this uh, law. Flies in the parental generation are homozygous for trait and uh, each parent produce only one kind of gamete. Definitely, gametes have, have one allele for each trait. Her gamete jai, wo ek trait ka lazmi tawar pe uske andar ek allele mojood hoga. Wo ek trait uh, ka ek allele ka matlab ke wo ek taraf jo hai wo wing shape ka aur dousri taraf jo hai wo eyes ke color ka. Because each parent produce only one kind of gamete, fertilization result in offspring, heterozygous for both trait. Jab eh her parent jai, wo ek tarah ka gamete pada karega, एक खास तरह के गैमेट पैदा करेगा तो उसकी वजह से जो हेट्रोजाइगस आएगा वो दोनों ट्रेड्स का मिक्सचर होगा रिजल्टेंट रिजल्ट ऑफ दिस एफ1 फ्लाइज दिस इज द रिजल्ट ऑफ पेरेंटल जनरेशन क्रॉस द एफ1 फ्लाइज हैव द वाइल्ड टाइप फिनोटाइप सो वाइल्ड टाइप आईज आर डोमिनेट ओवर सीपी आईज सो वाइल्ड टाइप आईज देयर इज अ रेड आईज डोमिनेट करती है सीपी आईज ये हमने देख लिए और एफ1 जो है फ्लाइज आर हाइब्रिड इन द एग्जांपल टू टू कलेक्टिव ट्रेड्स लाइक Eye shape and colors come into cross with symbol PG plus, VG plus, SC plus, SC plus for the normal wings and red eyes respectively. While uh, uh, vestigial wings and uh, CPIs with symbol VG, VG and SC, SC respectively. So both of these are crossed. Their leads are separated and uh, separated independently uh, during the gamete formation, and it gives the a phenotypic ratio nine that shows the wild type wings, uh, wild type wings and uh, uh, red colored eyes. The third, second one is the wild type uh, wings uh, and uh, sepia colored eyes. The uh, next one is the uh, mutant kind of uh, wings and uh, red color, uh, red color eyes. And the last one is the only one that shows the mutant uh, type wings and uh, uh, sepia colored eyes. So this is the phenotypic ratio of the F2 generation that shows all the color of eyes and shape of wings are present in this cross. Uh, between F1 and F1 in the form of F2 generation. So this is the this is totally about the law of segregation. So not law of independent assortment. So thank you very much. Allah Hafiz.